Ay, cagada con Chile. Pero pasamos, Dios mío. A ver, ¿quién es este año le van a hacer barra a Colombia en Rusia? ¿Quién? Pues son unas huevas porque este año no hay mundial. Este año nadie va a Rusia. Sería muy raro que fueran, ¿no? Llegaran a él. Profe, no hay nada que pasó. El único que tiene una razón poderosa para querer llegar antes a Rusia es James. Y... <risa> oiga, no, a James sí se la han montado con la modelo rusa esa, ¿no? O sea, oiga, ustedes han visto la gente, uy, los colombianos como pelan de feo el cobre, porque en las redes sociales de la vieja le escriben insultándola. Ay, estas muchachas para hogares, eh, como es rusa, le ponen vagabundoski. Eh. <risa> Partamos de eso, ¿para qué la ofenden si la vieja no entiende español? O sea, eso es como si usted lo putearan en japonés. Un dos cada cada aquí, que <risa> Hermano, ¿para qué? Además, seamos sinceros. James, así quisiera, no puede hacer nada con la rusa allá en, en Rusia durante el mundial. No puede. ¿Por qué? Porque con él viaja David Ospina. El excuñado. A Ospina lo va a estar cuidando todo el tiempo. <risa> James, vas a hablar con la rusa de Ospina allá. <risa> Admitamos el partido de Paraguay, no se entristeció un poquito, ¿no? Porque, uy, Dios mío, no, 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 no. Ay, madre santa, perdimos y hay que admitir que los dos golecitos fueron un poquito culpita de Ospina, ¿no? Eh, ¿no? Pero es que uno no se puede molestar con Ospina porque nos ha salvado muchas veces, ¿no? Él siempre ha sido el héroe, entonces uno, uno, no, uno no se puede molestar con Ospina, pero duele. Eso es más o menos como cuando en Rápidos y Furiosos 8 Toreto se le volvió al grupo que uno... No, Toreto, tú no, así fue. Ospina hizo eso y uno... ¡No! En esta última, uy, la, la última fecha, hermano, usted vio que, porque no era solo el partido de Colombia, sino todos los partidos, ¿no? Porque entonces se hacía gol allá, entonces cambio de posición, eh, otro gol allá, entonces hay nuevo cambio de posición, cambiaba tanto de posición que no parecía una eliminatoria, sino no olvida esa vaina, ¿no? <risa> Argentina está encima de Venezuela, estaba todo el pueblo hizo, hizo ejercicio, porque qué apretar a culo tan bravo, Dios mío. Yo estoy seguro que en alguna clínica llegó alguien diciendo, ay, se me toteó la próstata, ganando. Hermano, es que, uy, no, eso fue, se sufrió muchísimo. Pero, ¿saben? A mí, ¿qué es lo que más me alegra de que vayamos al Mundial de Rusia fue madre que va a ir Falcao ese man se lo merecía Dios mío sigue bien por el tigre bien Dios mío el tigre grande el tigre yo propongo que de aquí hasta el Mundial todos los días en homenaje a Falcao desayunemos su caritas de que los mijo por Falcao en serio ese man si sí sabe cómo levantarse cuando hagan la película Caballeros del Zodíaco ese man va a ser el ave fénix ese man sí que sabe resurgir de sus cenizas oiga qué bonito lo que está pasando con Falcao además que Oiga, ¿ustedes se acuerdan que todos los periodistas, muchos periodistas ya lo estaban desahuciando? Sí. Sí, son por ahí decían, uy, el exjugador, uy, estos desgraciados. Y ahora véanlo otra vez nominado al Balón de Oro y todo. Que menos mal, Falcao es un hombre noble, es un tipo bueno. Porque ustedes ven que él no, él no guarda rencor en su corazón. A él le preguntan, ah, Falcao, eh, ¿te fueron duros estos dos años? Y él sí, ¿no? Pero con la fuerza del Señor, todo. Eh, es normal. ¿Dónde yo para Falcao? Yo durante todos estos dos años me habría envenenado. Yo, yo veo todo lo que va haciendo cualquiera y una lista negra la hijuema. Y ahora que estuviera otra vez en el curubito, yo dejaría que fuera la entrevista. Me digo, eh, Falcao, eh, espera un momento, un momento. Eh, ¿Quiere la entrevista? Sí, listo. Eh, pero primero me lo mama. Pero Falcao, es que no, me lo mama. <risa> si quieren la exclusiva les toca, yo me imagino ahí. Bueno, Aníbal Mejía, ¿qué venía diciendo usted que...? <risa> Hermano, ¿y por qué? No, Falcao, oiga, pero qué, qué grande Falcao. Para mí los grandes enigmas de la selección son ¿Cuál es el gel de Falcao? ¿Y cómo hace Peckerman para estar en Barranquilla con saco y corbata ese señor? Eso no es normal, ¿usted lo veía? Era ahí, ¿no? Dale, dale, corre, corre. Y los jugadores, ¿cómo hace el profe? Ah, hasta los costeños eran, coche, coche, compadre. ¿Cómo hace este cacha con maluco? Ay, hermano, es increíble. Hagan bulla a las personas que no querían que Argentina fuera al mundial. Y hay gente rencorosa, de verdad. No, o sea, admitamos, uno por tradición uno quería que, que Argentina, porque uno como que tiene esa rabiecita, pero así mismo hay que ser sincero. No habría sido chévere un mundial sin Messi, hijo. ¿Sin Messi? ¿Un mundial sin Messi? Hermano, eso sería como usted ir a una orgía y que todas las mujeres fueran viejitas. Usted iría muy rico, pero hay algo que no cuadra, ¿no? Como que, como que falta algo, no sé. Vamos a ensayar cómo le vamos a hacer barra a la selección Colombia, ¿listo? Entonces, eh, vamos a hacerle barra a nuestros grandes jugadores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle primero la barra a Falcao. Entonces, yo, yo digo una sílaba y ustedes la repiten, ¿listo? Entonces, vamos, entonces, eh, pónganse en modalidad estadio. Entonces, eh, la barra para Falcao, entonces, eh, dice, ¡Fal! ¡Fal! 
Dije, repiten, no completan. Si usted nunca le está mudando a reorar, no saben seguir una instrucción. <risa> Dios mío, repiten, repiten. Venga, a ver, vuelve a la, la barra de volcante es FAL. ¡Cao! ¿Cómo dice? Bien, yeah, bonito. Ahora la de James, la de James, la de James es distinta, ¿no? Entonces, ah, entonces eh, la barra de James, entonces, dame la ja. Si no la entienden, ahí nos quedamos todo el día, sinceramente. Ustedes si vieron que, pues, esto no se ha podido comprobar. No se ha podido comprobar. Pero dicen que, que Falcao empezó a hablar con los peruanos para convencerlos de que dejáramos hacer el partido. ¿Quieren entender por qué mostraban las imágenes? Y era súper chistoso la imagen porque entonces Falcao era así, así como... Una rica de así. Hagamos un pasito, ¿cuál me llamas bien? Ya pasamos los dos, dejamos bien, vamos a Pero los peruanos querían seguir jugando y al principio eran como todos rebeldes. ¡No, señorito Lauro! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! Yo quiero... <risa> y Falcao. ¡Callado, huevón! ¡Callado! Estamos viendo boleta, huevón. ¡Callado! Entonces pasaba el árbitro y Falcao se decía el huevón. ¡Callado! ¡Dejemos así, mío! ¡Dejemos así, mío! Y entonces eh, uno de los peruanos le preguntaba al banco. ¡Estamos clasificando! ¡Estamos clasificando! ¡Ya pasamos! Para atrás decimos. Sí, ya, ya pasamos mismo, ya pasamos. Ya. Dejemos así, dejemos así. <risa> Había uno que estaba como aletoso. Que, ah, no, no, yo. Yo no voy, yo, yo voy a jugar hasta el final. Y, y faltaba ahí mismo, mismo. Usted es el patrón del mar. Dejemos así mismo, ¿eh? <risa> y el árbitro se las pilló y dijo a Falcao, ¿qué pasó allá? No me acordé de un chiste profe de <risa> Oye, está bien. Mano, no, yo Falcaito otra vez. Ay, que por ahí escuché un chiste. <risa> Esto no es mío, lo escuché un chiste. Que, que, que menos mal fue Falcao que fue a convencer a los peruanos porque donde hubiera sido James todavía estaría negociando allá. <risa> Dejémosle de papá, papá. Pa, pa. No, no, no se han cagado, no se han cagado. No, lo leí, leí el chiste. No, ay, no sea así, no sea así.